咱俩终于见面了。听说你跟我儿子走得很近啊。我儿子呢，从小的好奇心非常的强，对他不了解的东西呢，他老是想一探究竟，就像是吃惯了锦衣玉食，偶尔吃点儿白菜萝卜也会觉得很香的，但是最终呢，他还是会选择美味佳肴的，对吧？哦，我听说你最近见了安琪儿了，是吧？嗯，偶然见过一次。安琪儿这孩子呢，是我从小看着长大的。浩谦呢，从小很任性，玩心也很重，甚至外面还传他不敢碰女人的谣言。但是我是他妈妈，我非常的了解他，我也了解他对安琪儿的那份心。您真的了解他吗？什么意思？您真的觉得他不能碰女人只是外界的可笑之言？您真的觉得他是一个任性贪玩的人？虽然以前我就知道他母爱缺乏，但今天我见到您之后，我知道那不是缺乏，而是空白。您虽然身为他的母亲，但是在过去的二十几年里，您为这个儿子做过什么？您为他做过一顿饭吗？您为他洗过一次衣服吗？他一个人高烧将近四十度的时候，他躺在家里近半个月，您问过他一句吗？他没日没夜的工作，只是为了在您面前证明自己的能力。他最后累到胃出血住院，您问过他一句吗？甚至这么严重的事故，居然被您轻描淡写的说，那只是因为他的任性。够了！你是谁呀、啊？你有什么资格跟我那么说话？我。他吃过我为他做的饭，他跟我说过他的苦恼跟担忧，而且我知道，他以前只要一碰到女人，他就会呕吐不止，甚至在过去的十年里，他每一天晚上都会因为同一个噩梦而惊醒。他的脆弱、恐惧、彷徨，我全部都知道。可是您知道吗？还有，至于您说的那个安琪儿，很抱歉，我并不觉得他们之间有什么特殊的关系。我自己的男人，不信的吗？啊，如果吧，这每一个人都吃锦衣玉食的话，我觉得那么估计离住院的日子也就不远了。偶尔吃一下白菜萝卜呀，粗茶淡饭，人是会长寿的。所以，一个人的饮食习惯非常重要。没事吧？啊，没事。怎么心事重重的？身体不舒服就休息一下。嗯、没有。嗯，师傅，我想出去一趟。刚才不。又要出去，我很快就回来。哦，行，今天客人多，你快就会回来。嗯，谢谢师傅。老大，嗯，你是不是觉得安妮今天怪怪的？是有一点儿。嗯嗯。哎，他刚才见谁去了？一个穿一身黑的年轻人。哦，安宁回来以后就不安宁了耶。这么巧啊！我正要去找你的。我刚才突然……安妮，你怎么了？没事儿，就是想抱你一下。生气了？我干嘛生气啊？我以为你一直在生安琪儿的气。你为了我，你都搬来酒店住了
。我要是还生气，显得也太不近人情了吧？你来找我，什么事儿？你不是刚也要跟我说吗？你先说吧。安妮，我刚才突然想到，如果，我是说如果，你有一天发现，那个罪犯其实是我。在他脑海中有那些记忆的画面才会出现。至于他如何来的医院，如何被救，又被谁而救，都是发生在他昏迷之后的事情。所以他的脑海里没有这些画面是无辜的，可是那个女孩又为什么那样说呢？我恨你，龙浩谦。如果浩谦是为了救人而来，那这个女孩为什么又丢下重伤的他而不顾呢？不舒服吗？你想起来了吗？这下你可以放心了，那个男人不是你。你怎么了？你知不知道，这段时间我有多害怕？可又不敢表现出来，怕什么？我怕那个人是我，更怕自己犯过不可饶恕的罪，害怕，怕我配不上你，更怕，更怕你不要我。傻瓜，你现在不用害怕了。这么善良的你，怎么会做出那样的事情呢？我又怎么舍得不要？如果过去十年里所经历的一切苦难，都只为遇见你的话，我觉得一切都是值得的。来。
多休息一会儿啊。哎呀，我是翘班出来的，你要害我被师傅骂。谁敢骂我的女人？好啦，我没事儿。其实刚刚吧，就像睡了一觉那样。哎，我从以前到现在哦，一共进了你的记忆世界三次。但是呢，每一次它的时间地点都不同，你说这是随机的呢，还是有什么奇迹？你以前进入过别人的记忆世界吗？没有过。第一次是因为猛烈的撞击和刺激。第二次呢？第二次是因为共同的意识。共同意识。因为第一次的强烈撞击，导致了这个封闭空间有了破损，所以才有了进去的入口。那第二次跟第三次，是因为我们同时回想到了一段记忆，才导致出现了共同意识，所以我才被一股强烈的吸引力吸进了那个世界。那这么说，很快我就可以记起所有的事儿了。但我觉得也不要抱太大希望吧，毕竟这也只是我们的猜测嘛，谁也不知道会不会有下一次。没想到你是装饰作用在脑袋里，还能想到这么多，不容易啊